nagkakukurong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. You may now all be seated. Good evening, ladies and gentlemen. May we call on our Mayor Marcelino Archidoro of Marikina City to give his welcome remarks and presentation of the PDP Laban senatorial candidates together with guest candidates. Sa ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte at mga kapitapitagan nating mga kandidato sa pagkasinador, naway ramdam ang mainit naming pagtanggap dito sa lungsod ng Marikina. Sampu ng aking mga kababayan at mga kapitbayan mula sa Kainta, sa San Mateo at sa Taytay. Isang karangalan po ang makapiling namin ngayong araw na ito o ngayong gabi po. Kayong mga pinunong nagsusulong ng pagbabago sa ating bansa. Tunay na may malasakit, gumagawa at di ngumangawa lamang. May tapang, tunay na tapang para sa kabutihan at kapakanan ng lahat. Kaharap ko sa pagkakatong itumuli ang ating mahal na Pangulo, President Duterte. Naalala ko po sa unang pagkakataon na kayo po ay aking nakadaupang palad. Nakaraang taon, buwan ng Disyembre, tumambad sa akin isang simpleng tao na matindi ang pagmamahal sa sariling bayan nang galing sa lokal na pamahalaan. Sinubukan at tagtaya ng kanyang sarili para sa ikabubuti ng karamihan. Kayo po at ang inyong pamamahala ang aming inspirasyon dito sa lungsod ng Marikina. Aking pinangahawakan ng minsang madalo po kayo dito sa Marikina para pumunta ng Arms Corps, kung inyo pong natatandaan ito. Sinabi po ninyo sa akin, dito sa Marikina, ayos dito, wala kayong problema. Nang aking naging tugon po sa inyo, ay ganito. Sinisika po talaga namin dito sa Marikina na maging maayos, Mr. President. Ito na po ang aming contribution. Ito na po ang aming ambag sa national development. Ito po ang tulong namin sa inyo, Mr. President. Nais po namin na makatulong sa inyo upang hindi na makadagdag pa sa iba pang malalaking pambansang suliranin. Tulad po ninyo, 
sinisikap naming maglingkod ng mabuti at tama. Dito sa Marikina, simple lang ang aming pangarap, maging tahanan ng mga pamilyang masasaya at nagkakaisa bilang isang komunidad. Kapakanan ng pamilya ang sentro ng anumang proyekto o programang aming pinatutupad. Gawin ang tama at maibigay ang mabuti para sa nakararami. Ito po ang aming batayan. Minamahal namin Pangulo, mga kandidato namin sa pagkasinador, kami po na kapwa ninyo naglilingkod sa bayan. Kami po na inyong mga kababayan. Makakaasa po kayo sa amin tauspusong suporta at patuloy namin pagtulong sa pagtataguyod ng bawat isang kandidato ng ating Pangulo na naririto ngayon kasama niya. Kaisap ninyo po kami, mga taga Marikina. Kaisap po ninyo kami, mga taga Kainta, mga taga San Mateo, at mga taga Taytay, sa layuning magsulong ng reforma upang mabago at maayayos ang sistema ng pamamahala. Mayangat ang tao at pagkatao ng bawat Pilipino. Mapukaw ang pagmamalasakit at pagmamahal ng bawat isa para sa ating bansa. Kung gagawin po ito ng lahat, nagkakaisa bilang isang bayan, natitiyak ko po na ang ating bansa'y maayos. Natitiyak ko po na ang ating bansa'y tunay na uunlad. Muli po sa ating lahat na naririto ngayon na nagtitiwala at nagtataguyod ng gawain ng ating Pangulo at ng ating mga kandidatong naririto sa gabing ito. Muli magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po. Mabuhay ang PDP Laban. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang PDP Laban. Mabuhay ang Pilipinas. Ngayong nagsimula na ang election campaign season, Muli nating gagampanan ang ating mga tungkulin at obligasyon bilang Pilipino. Dahil sa right to vote, sa karapatang pumili, lahat tayong naririto ngayon ay nabibigyan ng kanya-kanyang pagkakataon para marinig at mapabilang sa democratic process. Kahit iba-iba ang ating paniniwala at iba-iba ang pananaw sa politika, ito ang dahilan kaya pinapaalaala natin muli sa lahat na bumoto, bumoto sa darating na Mayo at isipin sa pagboto ang ikabubuti ng ating bayan. Sa pahagi po namin bilang mga elected public servant na naririto ngayon, bilang bahagi ng pamahalaan, lahat kami ay tumutugo, nagsisikap upang ang responsibilidad na binigay ng taong bayan ay mapanun mapanungkapan at lagi naming sinisiguro na hindi ito inaabuso o ginagamit para sa pansariling kapakanan. Masasabi kong napakalaki at ito ang totoo ng pagbabago sa ating bayan sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narinig natin kanina at nararamdaman. Unang-una nasugpunan natin ang drug problem Napabuti natin ang peace and order situation at higit pa rito o bukod pa rito na isulong din natin ang mga economic reforms para mabawasan ang inflation at higit sa lahat madagdagan ang trabaho para sa bawat Pilipino. Madagdagan din at ito ang nangyari. Madagdagan ang mga foreign investments dito sa ating bansa. Sa darating na halalan, kinakailangan may pagpatuloy natin ang reformang ito na sinusulong ng ating mga mahal na mambabatas. Ngayong gabi, tinitiyak ko sa ating lahat na naririto na magiging madali ang ating pagpili sa mga taong dapat nating ihalal sa Senado para lalo nilang may sulong ang mga batas na makakabuti para sa ating lahat. Kasama natin ngayong gabi, sa pagkakatong ito, sa lugar na ito, ang limang senatorial aspirants ng Partido Demokratiko Pilipino PDP Laban 
na pinagmamalaki ng ating mahal na Pangulo. They have rightfully earned the President's endorsement dahil sa kanilang mga political experiences at dahil na rin sa kanilang genuine concern for public service and most importantly, concern for good governance. And so this evening, I would like to proudly present to you on behalf of our PDP campaign manager, Senator Manny Pacquiao. Ginusto niyang naririto ngayong gabi, ngunit hindi nagawa sapagkat siya ay nasa ibang bansa sa pagkakataong ito. Ngunit meron tayong uh, pagbati na, na nagmula sa kanya at gustong iparating sa lahat na tayo ay magkaisa ng mga Pilipino para maitaguyod kung ano ang tama at mabuti. At ano yon Naririto sa ating harapan ang mabago ko to. The official PDP senatorial slate. They are also known as mabago ko to, allies of change. Mabago ko to, ma, hulaan natin kung sino ito. Kanina narinig na natin ito. Palagay ko, matalino ang lahat ng naririto. A Filipino Muslim leader and public servant, our good friend, at ang ating future sigurado ayos. Representative of the 2nd District of Pagindanao, I am for peace. Tinagura ang SAP 44 ng Senado. SAP, siya ay friendly. SAP, sigurado nga ayos ang future nyo. Number 44 sa balota, Dong Mangudadatu. Mabago ko to. Ba, sino to? Former Director General, Philippine National Police. Former Director General, Bureau of Corrections. A PMA graduate. Kasama ng ating Pangulo, nang ang Dabao ay naayos, naging tahimik. Former Police Provincial Director of Dabao City. Sagot kita. Itagamo sa bato. Number 24 sa balota. General Bato de la Rosa. <laughs> si General Bato ay kaibigan ng Marikina at madalas nating kasama dito. Kilala natin lahat. Pwede bang muli palakpakan natin General Bato de la Rosa? At sigurado ko Kaibigan din ng mga taga-kainta. Nasaan ang mga taga-kainta? <laughs> Talagang parang mas malakas pa kayong uh, sumigaw at humiyaw sa pangunguna ng ating mabuting Mayor Kit Nieto. Uh, Mr. President, narito rin po si Mayor Kit Nieto. Talagang hindi ho kayo iniiwanan hanggang ngayon. Ho. May dalang bibing kahuyang mga yan. <laughs> Mabago ko to. Go! Alam nyo na yon. Former Special Assistant to the President, tulad ng kanyang sinabi at naramdaman na lahat, ang pangarap niya ay isang gobyernong may malasakit sa tao. Nagbibigay ng mabilis Hindi lang mabilis, kundi maayos at higit sa lahat, maasahang serbisyo. Nung ipinakilala siya kanina, natakot ako dahil tinanong niya kung ano bisyo ng mga mayor. <laughs> bisyo ang magserbisyo. Tandaan natin, mga kababayan, 
kung tunay nating ninanais matulungan ang ating Pangulo at maayos ang ating bansa. Sa Mayo, tandaan at markahan, number 34 sa balota. Sabay-sabay ang lahat. Number 34 sa balota. Number 34 sa balota. Sip-sip po ako, Mr. President. Okay. <laughs> Mabago ko to. Former Senate President. Hindi lang maraming nagawa sa Senado na batas, kundi higit sa lahat, ang kalidad nito ang mahalaga. Use your kokote. Kasama ni, President Duterte, ni Presidente Duterte nung simula pa. Hindi nagbabago. Isang magaling na abogado. Bar top nature. Kilala ng lahat, hindi lang dito sa ating lugar, kundi sa buong bansa. Na isang taong may prinsipyo, isang taong may integridad, at ipinaglalaban sa lahat ng pagkakatao ng tama. Ang palagi niyang paalala at pinaliwanag niya kanina sa atin, use your kokote. Ang ating mahal na senador, tandaan po natin number 54 sa balota. Five, four. At isa rin po nating kababayan dito sa Marikina. Senator Coco Pimentel. <laughs> Ang ating pong presidente ay narinig ko minsan sinabi niya, kung ikaw ay pipili na maglilingkod sa pamahalaan, pumili ka ng gumagawa. Hindi nagpapasikat lamang o mahilig lang sa fanfare. At ito ang taong ito. Siya ay nagmula rin sa local government unit o sa LGU. At tunay nating narinig kanina na naiintindihan niya ang ating mga suliranin. At higit sa lahat, isang magaling na magaling na abogado. Kaya kung maahalal sa Senado, alam niya kung ano at ano o paano ang gagawin. para ang ating mga suliranin sa buhay bilang ordinaryong Pilipino at bilang mga naglilingkod sa pamahalaan ay, ay matugunan. He has passed the 1984 Philippine Bar Exam with an average score of 86.25. Not only a member of the Integrated Bar of the Philippines, but also of the New York Country Lawyers Association, American Bar Association, Natural Resources Defense College, New York, has a doctoral, is a doctor of judicial science in international environment law from Tulane University Law School in Louisiana, USA, Master of Laws from London, specializing in public international law. Shai Master, may masteral din sa National Security Administration. At ginagawa ko ano na pag-aralan. Isa rin siyang Brigadier General sa Philippine Army Reserve. Dating mayor ng maunlad at kilalang Tagaytay City na halal sa tatlong pagkakataon. Kilala ng mga taga-Marikina. Kasama natin siya ng mahabang panahon sa kanyang paglilingkod. Kilala niya tayo. Alam niya ang lahat ng barangay sa Marikina. Higit sa lahat, kilala at kaibigan ng ating uh, Liga ng Presidente ng Liga ng Barangay, si Kapitan si Fred Ancheta. Yun nga lang kanina, at, uh, boss, nag-aalala ko, baka may relasyon kayo ni... <laughs> Alam na nila kung ano ibig sabihin nun. Uh, kanina, boss, nung kinukwento mo sa akin, medyo kabado ho ako eh. <laughs> Presidential Advisor ni Pangulong Political uh, Advisor ni Pangulong Duterte. Ang pangarap niya, maging laging handa at ligtas ng bayan sa anumang sakuna. Mabilis na aksyon, resultang matino at totoong tol ng bawat Pilipino. Tandaan, number 60, 60. 
Sexy Rosa Balota. Sabay-sabay. Hindi ko naintindihan masyado, pero Francis Tolentino. At sa pagkakato, sandali lang ho, nalilito sila sa babae. <laughs> At narito po ang ating uh, Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. At ngayon po naman, we are pleased to introduce, we are very pleased to introduce ang iba pa nating makakasama sa pagtataguyod ng mga pagbabago at pagpapatuloy nito para sa ating bansa. We are pleased to introduce our guest candidates joining our cause. Uh, former Secretary Rafi Alunan, Our good friend here in Marikina, Senator J.B. Ejercito. Of course, siyempre, mahal natin sa Marikina ang kanyang uh, kinikilala natin kasama dito at isa ring taga Marikina. Ang aking pong kaibigan po ito sa Kongreso, magkasabay po kami. Senator Sunny Angara. At siyempre, hindi lang kilalang masipag, kilala rin siyang magaling po na mambabatas. <laughs> At tunay na may malasakit. Hindi lang po para sa mga magsasaka natin, kundi para sa lahat po. Para sa pangkabuhayan po natin. Ang ating pong mahal na mahal po at itataguyod po natin, Senator Cynthia Villar. May all these senatorial aspirants enlighten and encourage all of you present here tonight to exercise our right to vote and not only to exercise our right to vote, but more importantly, to make the right choices on Election Day. Muli po, maraming maraming salamat po sa ating lahat na naririto. Thank you very much, Mayor Marcelino Archidoro. At this juncture, to introduce our guest of honor and speaker, may we call on the President of PDP Laban, Senator Aquilino Martin Coco L. Pimentel III. Mga kababayan, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, ang Chairman ng PDP Laban, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Magandang gabi po. Uh, kindly sit down. Uh, kami pong laki ng Mindanao, lalo na Davao, halo ang aming salita. It's a migrant's uh, paradise, if you may. Uh, noon, hindi na ngayon. In the early 30s, uh, late 40s, there was a lot of migration to Mindanao. Kami naman ho lumaki ng Tagalog, but I am not also well versed in Tagalog. Kasi na kasi na haluan ng Bisaya, so minsan uh, ilonggo. Uh, lahat na nagsama-sama na kami doon. So we grew up in a community with a diverse uh, dialect. 
And uh, if you talk to a Dabawenya ngayon, you'd probably uh, get uh, confused kasi papasok ng Bisaya, pati Tagalog yan. Uh, yung laking mga anak namin ngayon, ganun magsalita. They talk in Tagalog but shift to Bisaya, then sometimes English. So, mahirap mang kayo have to make uh, your way out of the, the way people are talking. Ako, I have to be honest, uh, hindi ako marunong masyado ng Tagalog. And sometimes, nababara ako, tinatanong ko yung mga security ko kung anong Tagalog nito. But uh, I've been here, I studied here uh, almost 10 years. Kaya medyo anaho punte compared to the others who never lived here who had a chance to be here for a period of time. Uh, my apologies in advance. Uh, PDP Laban senatorial candidates, yung nauna, Mr. Sajid Dong Manggodadatong. <laughs> Alam mo, I'd like to talk about them first. Itong mga pamilyang Manggodadato, ito yung bayaw nung pinatay ni Ampatuan. So, asawa ng kapatid niya yun. But what is very telling sa pamilyang Manggodadato is that all these years uh, uh, in the turmoil and fighting in Mindanao, they never, they never took arms against the government, nor fought against the government, or had a bickering or quarrel with any of the government, Makundalo, uh, and the civil servants. The Mangodadatos are like the Christians, and they mix well, and they mean well sa mga Christianos doon. As a matter of fact, uh, uh, were it not for just as sabihin niya na moro ako, hindi mo malaman na moro siya. But he is the congressman uh, sa Maguindanao ngayon. And for all of these times, they really cooperated with government. At uh, I need uh, sa mga moro na may kunting equanimity about you know, the place. Uh, sabihin nila na pumunta yung mga Kristiyanos doon, uh, pinag-agaw yung lupa. Well, I am, I come from a mixed uh, marriage. My father is a Visayan from Cebu, but my mother is a Maranao. So, meron akong kunting mixture. Uh, long, all these years, ganito yan eh. Uh, Magellan landed in 1521. But, na, but sabi ng ano, I went to the archives of Malaysia when I was traveling as a congressman. Yung speaker namin si Villar. I had a chance to study and went uh, over the documents archives. I would place it something. Sabi nila kasi mga uh, moral scholars, the Muslim scholars would say something among 100 years. I'd place it at 70 to be safe. So, 70 years ahead of Magellan, ang Mindanao, ano na, Islamize. When I mean Islamize, lahat doon moro na Muslim. At ang tribes doon, Maranao, Maguindanao, Iranon, Kagan, Sama, Tausog, Yakan, and the sub-tribes. Kaya nung pumasok ang mga Kristiyanos, including my father who was then single, uh, he was not an original Mindanao. At lahat ng mga Kristiyanos na pumunta ng Mindanao, by that time, ay hindi po taga Mindanao. Hindi, did, uh, it didn't uh, belong to any of the tribes. Unless yung uh, intermarriage, uh, yun ang masabi mo, you can choose uh, 
uh, what religion you'd like to. Ako naman ay kung medyo kalmado ako, okay ako sa Kristiyano, sa lahat. Pero minsan mag-init ang ulo ko sa Katoliko, sa pare lang, hindi kayo, hindi ko kayo kalaban. Itong mga gagong ito kasi mas marunong eh. I mean, you know, didn't I tell you early on na we were abused by priests sa Ateneo po when we were high schools? Di ba sinabi ko sa inyo yan? And recently, the Pope came out with an admission, including si Tagli nagsabi na indeed there were abuses committed. Thousands of them as a matter of fact. Kami noon, alam mo, kung Ateneo kayo, you guys who studied in Ateneo, Friday yan, mag-confession tayo. Then, mag-communion tayo. Automatic yan, lahat sa Ateneo. Buong Pilipinas, ganun yan. Marami naman kasing bakla, karamihan naman talaga sabihin mo sa wala naman akong ano, pero karamihan sa mga pare, bakla talaga. Totoo lang. <laughs> Hindi ako nagano. I'm just telling you the truth. Sabi nga ng Vatican, four out of five na pumasok sa Europe ng mga pare, bakla. Kasi yan nga sila. So, they, ang, naman, wala akong, yan pa ang kung gusto mo magpare ka. But the problem is, you have to take into account the sexual predilection sa tao. Yan ang mahirap. And, you know, the likely, most likely victims would really be the children. Habang, bless me, Father, for I have seen, yung bayag namin, hinihipo. <laughs> Pinapaiko. Eh, totoo. Bakit ko naman bulahin? Well, I'd like to address myself to the Roman Catholic faithful. Better just let the truth out. Para wala na tayong, ano, total sabi ni Pope doon sa Dubai mismo, he was there. And he announced that the yung, mga madre were sexually abused by the priests and made sex slaves. Konsumo ng pare. And it was the Pope who announced it. Why should not I? Ang akin, nauna lang ako, kasi yun, sabi nila, ako raw, uh, babaero, extrajudicial killing. So, I, 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 you know, didipinsan ko sa sarili ko. Ito, babae, totoo naman yan. Barabag ka, no? Ako, dalawa ang asawa ko. May reserva ako. <laughs> Ay, ano? Pag mainit ang ulo nitong isa, ano, patulugin mo ako doon para sipain lang. Di, di tokak sa kabila. Pag lamig nung isa, lipat ka naman doon kasi may anak ka eh. What is important to me are my children. They are non-negotiable. Kaya ako nasa dalawang asawa ako dahil sa mga anak ko. I mean, I can marry ten, uh, pardon my wives. Pero sabihin mo kung walang anak, siguro isang taon wala na. But because of the children, we sacrifice. Uh, sacrifice kaya dalaw dalawa lang hindi isa double the sacrifice kasi kung hindi mo dali magkasawa hindi mo kilala hindi, hindi, hindi mo pinsan hindi mo kadugo hindi mo nga kababayan ang gaga <laughs> tapos buta magkilala kayo you live together and you have to catch up you know you have to come up with something of catching up with the character of a human being it's not that easy. Kaya ako napipilitan. Let's go back to the issue of the church. 
kayo ang nag-una eh. During elections, you favor the few elite. Kayong mga elitista, mga mayaman, and those who got their businesses out of tax evasion, tax ano na lang, exemption, hindi kayo nagabayad. Then you got contracts using government lands for almost one century. Anak na. Kayo yon. At after the election, if you remember, you continued with the demonstration kasama ninyo yung mga left, kasama ninyo yung mga yellow, kasama ninyo yung ayaw sa akin. Okay naman ayaw. But then you went to the streets and demonstrated and demanded my ouster. Hello? I never, ito mag-prank ako without really, ako yung tumakbo. Ang sumuporta lang sa akin ay may Marcos Abet Garcia of Bataan kasi because barkada ka, kilala. So I was, man, sabi ko, i-congressman. Tapos, uh, wala na sa Bisaya si ko ng Masbate but only because yung anak niya Brad ko kaya no nag-open yung anak open rin siya then in Mindanao I had just about Subiri yung father and son then uh, Angel Amante the governor of uh, Agusan del Norte and uh, eh, may baka nakamal, na, nakalimutan ko yung iba talagang nag-open. But those were the only guys who supported me. You know, I never had a political party. Wala ni ako, ni walang isang barangay captain dito. Ang nagsuporta lang sa akin, yung mga tao na Ewan ko kung ano nakita ninyo sa akin, pero yun lang. Pati si ano yung gumawa ng sapatos ko. Kasi <laughs> yung pangalan. Uh, tay, uh, Orle, ako yung nag, uh, dinagamit ko yung boots mo, ako mahilig magsipa ng tao. Tanungin mo yung mga gwardiya dyan sa Malacanian. Siguro nagtataka yan sila. Ako lang nakikita nilang tao talagang sinisipa ko. Pati yung taga-guberno na mahilig sa ganun. Sinisipa ko talaga yan. At pinapakain ko ng pera. Tanungin ninyo. Hmm. Pati yung coin pinapalunong ko. Kasi pag tinawag kita sa Malacanian, kaya may kasalanan ka. Eh, Tatay Orle, uh, salamat sa sapatos mo, ha? Uh, Marikina is known for its use. Uh, it's a matter of, kagaya nitong mga tarantadong Ito ba nga famous na mga Hermes gano'n? Gawa yan doon sa Eastern Europe. Kinukontrata lang nila yan, mga cottage industry yan. But you know, uh, they come up with better, more superior material. Pero pag na-perfect yung Pilipinas, I'm sure Marikina would go a long way to be somebody. Doon. E perfect ninyo, kasi ako... Danny Lim sa MMDA, yung rebelde na sundalo. Uh, sa, pag magregalo yan siya sa akin, isa, dito sa Marikina ang gawa. Uh, alam mo, may, may something like one million, one hundred million rather, one hundred ten million 
Filipinos. Biro mo ilang paayan. Just think about it. And if you just can improve on it, you would be cornering the market. Hindi oh. naman, we cannot prohibit imports. Free trade. I can sell in your country and you can sell in mine. But the ang pinakalaban dyan is quality. Pero yung aking sapatos na ano, matiba yun. Gawa ni Mang Orly. Ilang bunga nga na ang nasipa noon. <laughs> bastos ako? Totoo. Ganoon ako ka bastos. Naninipa talaga ako ng tao. At yung mga ulol, pinapakain ko talaga ng pera. You eat. Gusto mo ng pera, putang ina ka. Ha? Ganun lang ang Pilipino. You know, I'd go to, na magmadalian lang tayo because I have to, yung mga uh, gwapo, to, uh, si Pia lang naman ang wala dito, pati si Bato. Si Bato, nagpagupit pa nandyan lang. <laughs> you know, ako naman hindi magtagal sa mundo. Uh, there is always a time for everything. Yung mga pare, pati yung kalagat, Ecclesiastes 3 ng Biblia. There is always a season for everything under the sun. So lahat tayo matatapos. But uh, gusto ko lang iwanan sa inyo. Una, nagpunta ako dito, magpasalamat, nanalo ako. So salamat po sa... Uh, I hope that uh, I am up to it sa expectations ninyo. But ito lang masasabi ko sa inyo. Ha? Kaya makita mo ang diskarte ko. This country, the Republic of the Philippines, will never, never, never develop until there is law and order and Corruption is stopped. Tandaan ninyo. Baski, bigyan mo ng limang termino ang isang tao with the same setup na ganito. At saka yung, ay, mga politika. Yung politika mo, you are who you elect. Kaya pagka nandiyan ka, huwag kang magreklamo na putang ina, wala itong ginawa. Puro dal-dal. Eh, hindi lang kayo ninyo eh. So, ang politika mo, your dimension, sa pagtingin mo sa bayan, pati politics, is you are who you elect. Yan ang, that's, that, that's the price that you have to pay. Marami naman kasi dyan, eh nagpapadala kayo. Dyan sa Senado, I could only uh, kasi focus tayo sa Senate. Eh. There are a lot of those there who should not be there. Ang, ang, ang personality, then he was uh, supported by... Walang ginawa except to criticize. Para lang masabi nila mas marunong sila at may alam sila. And there is one lady who is eternally sarcastic. Wala namang utak and every time she talks, she does not consult a lawyer. She commits blunder all the way. Parang magmarunong na aktivista na wala namang laman at walang ginawa. Yung mga ganun, maingay, One example na dito. Ang correct na tao na elect ninyo. He criticizes me. He does not agree with me on all fours, all the time. Pero nasabi niya, hindi pwede yan. And the administration 
when you talk of administration, yun yung uh, humahawak sa executive department. Uh, hindi naman binibira, but he's very kind of uh, just uh, honest and sinasabi ang totoo. Alam mo kung sino ang ikoto ko? Si Sunny Angara. Pag yun sa taxi. You know, we cannot, alam mo bakit? May I just be, kung magkaya, upo kayo ng mga, mga alas, uh, alas dos ng madaling araw, okay. <laughs> Uwi na tayo. There is, not, there is not enough money to go around in the first place. You can only collect taxes that much. Beyond that, hindi kaya ng tao. So, kagaya ka ng bahay, ang anak mo walang trabaho, ikaw walang trabaho, asawa mo walang trabaho, may apat ka na anak. So you start a business. Maghiram ka sa kapitbahay mo, magmaruya ka. Tapos ang maruya mo, tama lang rin kainin sa mga anak mo. So ipagbili mo sa anak mo na walang pera o oh, tangi niya. Tapos ganun ang pamilya ng Pilipino. Kasi may may mga trabaho yung iba, yung iba naman makabigay, yung iba hindi. Ganyan 'yan. Tsaka wala tayong production. Kung hindi maruya, wala tayong raw materials, masyado. But that is not the general Picture. Ang sample ko lang, I'm just para, kasi may kapitbahay tayo, ang Amerikano, lahat ng mga anak niya empleyado, lahat niya makabili ng kotse, lahat sila makapagbili ng mga bahay-bahay sa likod. But itong bahay ng Pilipino hanggang dito lang. At ang magastos natin sa Pilipino is through taxes lang. We cannot print money over the value of our economy. Kaya yung bahay natin, pobre, hindi natin maayos, minsan magbili ka ng jeep para pampasahero, utang pa. Ganun ang laro ng global economy. Wala tayong, hindi tayo nagpapabili ng aeroplano, barko, missile, bala, binibib, baril, ang Amerikano, sige siya pabili doon sa labas, sa mga kapitbahay, lahat ng klase ng kailangan. Tayo, kukunti lang atin maruya, minsan makachamba tayo ng fruits, prutas. So ang economy natin, dito lang. Ang economy ng uh, Amerikano dito. Kaya ang pera nila mabigat sa isang dolyar ang katumbas niyan, 42 pesos per dollar. Ayan. Kaya yan siya. Magbigay yan ng pera kung mayroon. Kaya kasi kung wala, paghati-atiin niya nila sa ane. Nga sabihin niya, magastos masyado yan. No? At hindi tama yung paggastos niyan. Siya yan. And I, I, I take no offense actually. I have been mayor for 23 years at Davao. A congressman and a vice mayor for my daughter. How many years is that? Kung hindi pa ako, hindi ko pa alam ang gobyerno, pakabobo ko naman. Ganun ako katagal. So, ganun ang Pilipinas. So, gusto ko yung mga taong... Ano, balik tayo. Law and order. Sa Mindanao, sabi ko nga, hindi nga magkipag-away ang manggo na dato. Pero meron naman yung uh, MILF. Nakapag-ariglo na tayo sa kanila. Although there is still the decommissioning of the firearms. So nandiyan pa yung armas. How many fronts am I facing there fighting a war? Abu Sayyaf, ISIS yan. Walang pag-asa yan. Is it totally bankrupt 
I don't know if it's a, a grouping. What they know is Simbahan, Paputukin, Massacre, and decapitate people, honest people, asking for ransom. Meron ako niyan. So, meron akong bagong division sa pinuno ko talaga ang hulo ng sundalo. So, that has to stop. Then, yung MI na ariglo ko na. But Miss Wari, kagabi, galing siya sa abroad, I allowed him to go out kasi may kaso siya. Sabi ko, when you come back, uh, come here and we'll talk. So kagabi nag-usap kami sa harapan ni General Galvez, sa OPAP, General uh, Esperon. Uh, I think I knew was there. Basta apat na general. Sabi ni Ms. Suarez, sabi ko, let us talk sa iyo. Sabi niya, oh, sige, pero ito, ito ang gusto ko, federalism. Sabi ko, kung wala nang iba, yung federalism, wag natin kalimutan, passed by Congress. Sabi ni Ms. Suarez, and I am making it public, and you can ask the person so whether. Sabi niya, Rod, magkaibigan, Brad. Pero, you know, you have to have something like this. We want a federal setup because that was promised by Corey nung pumunta siya noong EDSA, pumunta siya, nagipag-usap siya kay Ms. Wari, he, she, she promised a federal system. Yan ang inaasahan ng mga muro para magkaroon naman sila, kaya kukwinto ko sa inyo yung 1521 ng Magellan, magkaroon, mabawi nila yung mga lupa na inagaw ng mga pare mga Espanyol, pati Amerikano. Kasi pag alis ng Amerikano, magbigay sila ng lupa to a favored few, tag 1,000 hectares each. So yung mga munisipyo ngayon, those were landed estates of the rich, mga Espanyol. Over time, hindi magtrabaho, siyempre naubos. And check lang mga may-ari ang ano yan. So meron ako isang revolution pa. Ang MI, ang MN, sabi ni Ms. Wari kagabi, if you do not give it to me, let me be very honest. I will go to war. Uh, sasabi ko, I understand that, uh, Nur. So ganito na lang gawin natin. Let's form a panel because we have to inform the people we cannot negotiate secretly here, sabi ko, para day-to-day, they will be brief kung ano ang outcome, how gusto mo ma-apply ang federal system sa gusto mo. Pagkaya ba ng B, B, yung BOL o a different type? Now, second is criminality. Alam mo, sa totoo lang, Nandiyan lahat ng TV nationwide dyan. No? Ilang beses ko na sinabi. Shabo is swallowing the country. Magtingin ka sa TV, araw-araw, late news, early news, early breaking news, mat- tignan mo yung crawlers, yung, yung naglalakad. Yan, no? oh, yan. Shabo, gano, no, no. tapos dito, Shabo. Araw-araw may namamatay, putang ina kang human rights, ako pa ang pinagbibintangan mo. Napakaulol mo naman, nakikita na ninyo before your naked eyes what is happening to my country. And besides, when I was mayor, When I was elected mayor in 1988, I said, I'm going to build a city that is comfortable for you, not a city full of riches. We cannot have it. Not at this time, anyway. Pero sabi ko, do not destroy my city because I will kill you. Sabi ko, kayong mga durugista, 
you will destroy the city with the volume, with the sheer magnim, mag, uh, malaki, maano mahalos. Talagang masisira ang bayan mo. Ito ngayon lang, tignan mo, babae, balatan ang muka. Sa aming panahon, nangyayari yan, pero ang nire-rape noon magaganda. Ang nire-rape noon, ang minamayimagine kung lahat lang namin, I, I cannot mention her name. It, it, it's in the past. And you don't have to ano yung ano nang but alam ninyo yung matatanda yung mga mas matanda sa akin at kaedad ko at alam ninyo kung sino yung artista ni rape but those four guys died they were uh, sentenced to death and every uh, electric chair ngayon Kita mo naman ang ginagawa. So you have a basis of comparison. How how brutal, how cruel, hideous. Kita mo, balatan ang muka, buksan ang katawan, magdito, magakyat ng bahay, pag alis mo, you are not comfortable Baka yung asawa mo, if she works for just uh, in the house, baka akyatin, rapein, tapos yung bata mo, may four years old ka, isali, pati anak mo. Kasi pag tingin mo nga, sige ka tingin sa bahay mo. Sabi ko, kung ganun lang naman, if you destroy my country and you al force my children to eat drugs, Tang ina, I will kill you. Hindi, tapos naman, patay, nagani halos lahat. Talagang yayariin kita. Kima police general ka, kima mayor ka, kay mag-gobernador ka, congressman ka, iyayariin kita. Sa totoo lang. You know, the presidency is a gift from God. Hindi lahat na pipresidente. At kita mo naman ang dinaanan ko. Would you, would you ever really think that I, 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 I would win? Kita mo naman, hindi ako umakyat ng sa rating hanggang 3-4, 3-4. Nag-agawan lang kami ni Binay. Do you really think that uh, manalo ako? So kung nanalo ako, anong ibig sabihin? May otos ang Diyos sa akin. Simple lang. Wala naman sinabi ang Diyos sa akin na patayin mo lahat ng mga bad boys. No? No, God, does not, God does not operate it that way. Sabi niya, yung mga pare na kalaban mo, pwede mong insultuhin. Kasi totoo naman, ah, buti hindi ko alam. Pare doon sa amin, ikikita pa kami dyan sa yung after dark, yung karaoke na ano. Famous yan sa Dabaw, after dark. At saka yung, ano ka na pangalan ng isa? Hindi na ako napunta yan. Siyempre, nahihiya na ako lang. <laughs> Pero sometimes I go there just to magbigay ng... But that was, I mean, I was mayor. Ngayon, presidente na ako. Mahirap naman kasi yung, you know. Alam mo, ang media, they, 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 they can weave a lot of stories out of a single uh, shit. Kaya ako naman, pinapatulan ko, bin... Ay, ay purposely nagpuputang nagpuputang ina ako para ma-challenge yung ano ito si Duterte hindi edukado tama hindi ako edukado ang natapos ko college of law lang abogado ako sabi nila hindi daw ako 
statesman, tama. Kasi marami nang tayong abogado, wala mang subject na statesman dyan sa ano. Curriculum <laughs> natin, meron ba? Sabi nila, bastos daw, tama. Bastos talaga bunga. Putang ina, pagkaganong kaharap ko, itong mga drogista para itong bastos mga media, lalo ko yan silang binabastos. Para lalo magsulat na mag magtrabaho, bigyan ko sila ng trabaho because in the end, <laughs> alam mo, in the end, she will fight against herself. Ganun yan eh. So yan ang teknik niya. Ah, si Duterte nagsabi ng ganun. Totoo. May bawal ba yung natapos si Duterte ng hipo? Magsabi ko ng hipo ako. Sabihin ko nga na, nang hipo ako kanina, naglalabas uh, yung bukas. O may kinumot na naman na tutoy ang putang ina niya. <laughs> eh, mga yung malisya nila kasi ayaw ninyo ako maging presidente. Kasi kayong mga mayaman, may mga newspaper, uh, yung mga, mga UP ano, graduates ko, no? yung mga commentator, sila may may-ari na yung, ano, yung rappler. Kasi in the first place, you did not want me to be president. Because I do not belong to any of the ruling elite in this country. Putang ena ninyo, hindi ninyo po ako I am not your president. Manigas na kayo para sa tao ako. Kasi ang tao ang nagboto sa akin. Biro mo, six million ang majority ko. Despite of your lahat na propaganda tinapo ninyo. Of late, ito si Tatad. Siya yung may sabi na, ako raw may, may uh, every time yan, ako raw may, ano, may uh, cancer of the colon, tapos naoperahan na ako, ganon ganon Well, sige rin ako, ako sa, kabalik-balik na dyan sa write-up niya sa newspaper, pati ako tuloy na niwala na, kasi minsan, utot ako ng utot. Sabi ko, bakit? Hindi, <laughs> bago ako maligo, naalaala ko yung muka ni Tata. Ginanong ko yung puwit ko. <laughs> Wala, man. Amoy eh, Tat, pero malaman mo man kung cancer kasi it's rotting. Uh, it's infected. Wala, sabi ko, wala, wala man. <laughs> Alam mo, tatad, sinulat mo na ako, may cancer, may lahat, ganon. At ikaw pa yung yumari na namatay daw ako yung araw na yon last month. Ako, tinatanggap ko lahat yan. In stride, politiko ako. Ikaw, tatad, sigurado ako, baski magtanong ka, Sinong doktor dito? Ikaw may diabetes, advance ka na. Alam mo, tatad, ang utin ng isang lalaki, gano'n yan. Yung kay tatad, gano'n na. Ikaw, tatad, ikaw man nag-umpisa nito, kita kami ng asawa mo, ipahipo ko kung... Putang ina mo, sinumula mo ang kabastusan eh. Hindi, bastusin kita. Eh ako sabi ko sa iyo, wala ako na probinsyano ako. Wala kaming good manners and right conduct mo. Ang ina mo, basta kung sino lang ang matibay doon. So do not do unto others what 
you do not want others do to you. Ganon yan. You cannot, have, you cannot have your cake and eat it too. Bago ka mamatay, ano ka pa naman, itong organisasyon ninyo para magdepensa ng pare, upos dyan eh. Upos na, upos ka na dyan. Well, you're a disgrace. Ikaw pati yung katoliko. Totoo lang. Kaya yung nag-una. You started it then. Uh, yan ang sinabi ko. Diretso na lang tayo. Ah, karnaper ka. Lalo na patayin ninyo. Mag-rape ka ng bata tapos patayin mo. Ah, ta. You just wait. Yung nag ng four-year-old, patay na yon ha? Baka akala ninyo buhay pa yun. Ha? Ako maghanap ng paraan. Hindi na. Ako. Ako yung pakulong. Ngayon ba ng bata, patayin mo? Bakit kita papayagang mabuhay? Para man rape ulit. Tapos matimingan mo pa yung magaganda. Naunahan mo pa ako ulit. Check. May magaganda raw ba rito? Kasi... Ayaw man siyang tumingin. Tinitignan ko yung mukha niya. Ayaw, ay, ayaw tumingin. Kanina pa. Alam mo, sini ako salita dito. Sige ako tingin sa kanya. Ayaw talagang tumingin. Hindi ba ba pang ano lang ayaw? Pang pakilala lang ako. Uh, pero hindi yung kapatid ni kapatid mo yan ni ni Atty. Tolentino kasama ko yan sa Congress noon hindi yan <laughs> so corruption alam naman yun ako basta corruption naman Zero tolerance. If, if you're incompetent, if you, yeah, lalo na kung korap ko talaga. Ang masakit sa akin, I have fired about five cabinet members, and most of them were with me in 1988 when I started to be mayor. Yun ang masakit sa akin. Sabi ko, alam mo, marunong ako magbayag ng utang na loob eh. Kasi kami ng mga uh, uh, bisaya, etc. Ang utang kabubuton, utang na loob. Kaya gano'n na lang ang, ang... Kaya lang kung may pera ako, pagawaan ko kayo ng sapatos bago lahat ni Mang Orle. Sukatan mo ito lahat, Mang Orle. At uh, yung... Huwag din yung i-atras yung sapatos. Guma man yan. O ito, bagbigay ni Bungo. Nambibigayan si Bungo, ibigay mo sila. You know, corruption is... Uh, marami na akong... Zero ako dyan, basta corruption. Pag nandiyan ka sa corruption, well, sometimes kung... Hindi mo ka inadequate o hindi mo nahabol yung trabaho. I, I, it could be, yeah, fair is fair. Pero corruption, wala. I've been mayor for so many years. Masabi mo na lahat sa akin kung anong gusto mong sabihin, pero pera, simple lang buhay ko. Gusto ko, ah, uh, May bahay ako na simple lang. Mayroon, bahay ko maliit ma lang. Tapos gusto ko ng dalawang asawa. <laughs> Nandiyan na rin eh. Bakit ko, why would I exclude it? Dalawang asawa. Tapos... Hindi, hindi ko masabi-sabi ang puta. Hmm? 
ini Hoi Ano ka? Sabi mo nga atras, munti sabi mo sa kanya Hindi mo pagsabihan yan One of the things I really miss is that Ano ang mga kusta tao? Talagang lumalapit ako na sa, yung mga mga pigilan, yung ano, pumapasok ako doon. Sabi mo, matay ka? Patay. Ang tao na mamatay, araw-araw may namatay. Why would you worry about dying? But, buti sana kung may wala pa. You are disturbing the ice. Sigat, sigat tawa niya. Ah, that's about it. Yan lang ang masabi. And of course, with my, from the bottom of my heart, my salamat sa iya. Tulungin. At hindi kayo nagkamali, talagang. If you are, if you were, you were at that time looking for a candidate na yung law and order, wala akong sinabi pa, nung alaala mo nag-meeting ako dito, I never promised you even the bill, bill, bill. Because I was, I didn't have an idea what to project pag na-elect ako. Kasi kalaban, galit yung China. Then I had so many worries to... to marami akong... And yet, nung nanalo ako, pumunta ako ng China. Uh, hindi ko nalang sabihin ang, ang ano ko sa Amerikano. But, uh, ang ano, pinahiram tayo ng pera. To start with, alam mo, ang pinaka, ano niyan, si Villar. Yung anak ni ma'am, yung kabinet niya, hindi ko talaga kala yung ganong katsyaga yan. Maglabas ka ng Maynila, endless. Makita mo ngayon, pag natapos yan, yung Cubao, Makati would be just about 10 minutes. Yung patas. Oh. Mga kaya ano, <laughs> alam mo ganito ang nangyari niyan eh. Sabi ko sa EDSA, ang, ang, I, I made only five basic promises. Sabi ko sa inyo, wala man akong ipagmalaki, well, I will try to st uh, stop corruption. Baski na ako, hindi, if I do not succeed totally, I, I'm, I'm, I'm doing it. Then I said, uh, Druga. Then I said, whatever I can do sa infrastructure, if I have the money. Sabi ko yung EDSA, ang history ng EDSA, hindi ako ang nanghingi, nor did I mention any money. Pero yung mga sa administrasyon ko, yung mga finance people said, you need a lot of money to correct what's happening in EDSA. It's a bedlam. Tapos, sabi nila, you must have the emergency powers. Kaya nang wala nang bidding-bidding, basta bili ka ng bili, bayad ka ng bayad, uh, basta kaya mo at gawin mo. Wala na yung bidding, no restriction. Uh, that is the emergency powers nga para ma-address ko. May isang senador na babae, kakaumpisa lang, sinabi ka agad niya, ask for comment, sabi niya na, ah, wala. Malaking pera yan. Alam mo, makukurap lang yan. Putak. Kaya nagsumagot ako, sabi ko. Hindi nga. Let Edsa rot there. Wala ang pakialam. Ang ganun na statement. Baski na maliit lang yung sentence. But it has a very big impact on the comfort 
of the people, the convenience and comfort of the people. Sabi ko, no more. Maghanap na ako na ba? Eh, sahayaan mo. O ngayon, nauna ko na yung sa itaas, wala pang edja, pero if you matapos ko yung mga skyways, then you will be freed of the traffic problem. But yan ang history ng edja. May isang senadora na mas marunong, yan nga yung magpagkamarunong in, 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 in the days to come before the election, sabihin ko. I do not want to tangle with a woman. But sabihin ko talaga, you know, one sentence minsan can mean a lot, can change the history of... Kaya ganunin mo ako. Sabi, sabi ko na kagad, ayaw ko. Huwag mga mong bigyan pera, ayaw ko. Ayaw kong ikurap yung pera na yan. Sabihin ko kung sino. Para sabihin ko nga sa inyo, nandyan yan sila. Magpakamarunong. Eh kung ang magsabi lang pa English-English dyan, tapos yung sinasabi naman yung na-address dito sa departamento ko, and yet they keep on yaking just to be heard. Uh, yan. Ngayon, sabi lang, kaumpisa na ako kay Angara. Matagal naman niya, tatay pa niya, siya na ngayon. Anong masasabi mo? Be, maghanap nga kayo ng isang kandidato sa sino yung putang, ano yung listahan na? Sabi kasi, huwag ko daw i-mention kasi ang usually the, the, the challenge there is you do not mention the name of your enemy or your opponent so that uh, she would not be remembered. Uh, di, di, dapat ma-remember ninyo lahat ang ginawa natin. Pati ang ginawa ko. You should remember my faults and I have plenty and also maybe what I did for the country. If there are just a few, then so be it. Hanggang ganun lang talaga kaya ko. Ngayon, si Irene Tanyada, he had been there. Tatay niya rin nandoon. Anong ginawa? Magdepend siya ng mga komunista. Then, go to the plenary, expose anong ginawa ng militar, pati polis, sa mga komunista. Eh, lahat naman tayo ngayon gastos. There is a war in Mindanao and in the Visayas raging there because of communism and they have declared war. Gusto nga nilang tumbahin ang gobyerno. I don't mind. Tang inang damo ka litse na init na ulo. Eh, galit ako sa kanila eh. Hindi lamok na lang. Ano, 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 ano ginawa? Then compare him with what contribution ni Tanyada. Eh, eh, you compare him with Manggo de Dato. These guys help bring about peace in Mindanao. Kung ilang wala... Ilang tao, ilang buhay na libre nito because of their coming, just calm down, magpigil ang mga muro. Sila yun. Itong tanyada na ito, wala, sige lang, dipinsa sa korte. Senador naman yan, wala, doon sa korte, sige, dipinsa ng mga left. Anong nagawa ng left sa ating buhay? Do you think kayong mga left, kilala ko kami, do you ever think that you can seize government within the next 1,000 years? Tapos ilang ang bala na napuputok buhay na inosente. 
And we have been doing it for 53 years, my God. You have not succeeded even to get one sitio of manikina. Kung yang ginastos ko sa bala, ginagawa ko na lang ng breakwater para ma... Spending millions financing a war. Dito, may kailangan ako na babaha kayo kung saan ko ilagay. Ganun yan eh. Hindi makuha ng tao, mabilib lang kayo kasi, ah, ito, Tanyada. O Tanyada, he was a nationalist. Pero ayun, itong anak, wala man. Pag natalo, tapos, magsige depensa ng pag, pagdating sa Senado, gano'n. Makalintal. Ano bang nagawa niya? Si Shell Joke, no? Ano daw ang nagawa ko? Sabi niya, stopping smoking. Yan lang daw ang nagawa ko. Di nang ito, itong si Makalintal. Election lawyer to. Pera-pera lang to. Wala namang ginawa to sa buhay ng Pilipino. Alihano, magkudita, ang yayabang, pagkatapos magsurrender pala. Ngayon, walang ginawa. Itang ina ko yung mga... Wala, totoo. Trillianes. Well, just being sarcastic, smart by smart alek. Putang ina mo nung Trillianes. Itong talagang, talagang matapang ka. Nagpakamatay ka doon, pasigaw-sigaw. Tapos pumunta ka sa peninsula, nagkain ka ng steak, nagsurrender ka. Klaseng sundalo yan. Ano pag inumpasahan mo na ganon? Matter of honor yan. Military ka, pimey. Ano na umpisahan mo? Tapusin mo. Nung pa-elect ka ng ano, eh, protesta yung buto dahil nga kay ayaw ng mga tao kay uh, Speaker Gloria noon. Ay, marami namang kasi yung mga tao. Hinayaan kasi niya yung mga tao niya mag... Bam Aquino. If you compare him with Bangko na dato, how many lives? Anong nagawa niya? Anong, anong... Bote pa si... JB. At least maraming legislations and all about Karamihan law and order. Kung hindi naman nakakatulong, at least he has inspiring words. Huwag na ako, hindi ko na kailangan. Alam mo, bakit? Huwag mo akong purihin. Hindi na ako kandidato. On the last three years na ako, pagkatapos niyan, sunset time ako. Wala na. So, tignan na lang ninyo yung tao. Masyado kayong believe sa akin. Wala akong ginawa. Kundi pumatay ng pumatay, putang ina kayo. Sinabi ko nung uminto kayo eh. Told you. Itong si Hilbay, Sus Mario Sep. Wala pang klaro yung pangalan. Florin, lalaki pala. Sus Solicitor General, akala mo bright? Wala mang baga. Uh, ako, wala rin. Ako, sa totoo lang, since Kindergarten, 75 lang ako. Sa so, nanay ko maistra, sabi nga niya eh. Naglangoy. Malaki ang katawan eh. So, Ronald. Gusto ko lang malaman, puntahan natin may pagkatapos, sino yung barbero mo? Sino yung barbero mo? Kasi, 
Kaya nga, sabi ko sa kanila, maghintay lang kayo ganyan dyan lang sa labas, nagpagupit. Oh, ano nga sa bowl ngayon? Para may happening eh. Uh, you know, medyo ano, kaya lang mo mahal na ang ano. I, I, I hope that uh, some congressman would have the time to look at the... Masyadong mahal itong aeroplano, rublado. No? May panahon na talagang mahal, may panahon naman na... Well, anyway, uh, tingnan mo nga ito, Alihano, Bam Aquino, except for the namesake, sa surname. Ano, sige lang, press ko na... Siya joke, no? It isa pa. Siya joke, no? Ano ka ba? Lalaki o babae? Florin Hilbay. Si Romulo. Ang, 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 ang apelyedo ni ni Turism ko, ni Berna, ginagawang Marohas. Kaya nga natatalo nga eh. Kaya nga natatalo kasi eh, kung meron pa. Alam naman pala ninyo na walang kalidad dito. Natalo nga eh. Irin tanya na ito ha. Rafi Alunan. Baski ngayon respetado to. He was the secretary of DILJ Panahon Ramos. <laughs> National security expert. Oh. Alam mo, buhay man ito, sinabi ko na sa inyo noon. Panahon ni Ramos, cabinet member siya, sinabihan siya ng Amerikano doon sa Amerika, pumunta siya. Sinabihan siya ng DAA, Drug Enforcement Agency, departamento yan. Sabi niya, at the rate your country is being swallowed sa karami ng droga, you will end up in Narcos State. Panahon pa ni Marcos. Kita mo, di naging totoo, mga mayor, para hino, ang tatapang pa, pati polis na ayaw ang sumunod, pinapatay. Pati yung mga intelligence na military, nawawala. Sabi ko, kung ganun ka, Espinosa was holding the title of, if you look at the map of the Philippines, your right hand is the east, your left hand is the west. So from Cebu, papuntang Samar, hawak ni Espinosa yung mayor na pinatay doon sa loob ng prisuan. Yun dito, si, yung nagyawyaw yung asawa o anak ba yun, mayor mabilog. O kayo, ayaw ninyong maniwala kung mapunta kayo ng ilo-ilo, tignan ninyo, ng, ang, sabi niya mahirap siya. Tignan mo ang bahay niya, ang mansyo niya. Yan ba ang mahirap? Look at his house. Look at his mansion. At kung wala siyang kasalanan, sabi ng, uh, bakit siya sumibat? But and besides, he was already terminated by the ombudsman. Hindi, ewan ko kung uh, yung ombudsman, huwag tayo mag-ano dyan, stricto yan. Si mismo si Rafi Alunan, secretary, nagsabi na, at the rate your country is going, it's going to be in narco politics. Ano na lang kaya? Kasi before ako, wala kang nakita nag-surrender na sampo 20 
It was only when I was president at kinuha ko si Bato. Dinala ko siya, ginawa ko siyang PNP chief. But kundi ko sabi ko, buksan mo yung records ninyo. At sabihin mo sa akin kung sino ang nasa droga. Nine generals. Yung barangay captain na nakita niyo sa listahan, validated na yun. Pat yung namatay ng iba. Sabi ko sa inyo, ilan ang nag-surrender? Sabi ni Bato, 1-6. Sabi ni Santiago, yung pinalitan niya, 3 million. Correct sila. Alam mo bakit? Yung listahan dito na 1.6, Manila lang yun. Hindi pa ninyo binilang ang Mindanao. Ang lanaw, doon ang factory, pinakamalaking factory sa Siabo noon, before the Marawi siege. Kita ninyo ang tama ng, Minda, ang, ng Pilipinas? Doon ang panahon ni Pinoy, ilan ang nag-surrender? Isa, dalawa, tatlo. Tapos by bus, Araw-araw, may druga. Ngayon, tingnan mo sa maya, pag mo. Early or late news, morning and evening news, druga, 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 patay, patay, bata, ni rape, binasag yung, butit na lang, nahulip. Polis kayo, mag-overtime kayo. Tang ina. Yung bata na saranggani, binasag yung ulo. Yung sa Cebu, sa ano, binalitan yung... You know, alam mo sa totoo lang, maglakad ka kaya gikang Marike na papuntang Maynila, lulusot ka kaya ang buhay? Ah. Ako, I challenge you. Maglakad ka, galing... Kalaukan o pupunta ka dito o pumasok ka ng malabon na butas, buhay ka pa. Ma mabubuhay ka pa kaya. Yan ang Pilipinas na gusto ninyo. Kaya sinasabi ko sa mga kriminal, putang ina ninyo, umalis kayo sa daan, sa mga park, sa mga public places, kasi it belongs to the people and they have the right to use it any time na hindi sila mamolestya, disturb, rob. I want kayong mga chief of police, you ask your wives and your daughter to walk around your area of responsibility. And if your wife or daughter comes home safe and disturbed and molested at wala nangyari, yan ang gusto ko para sa lahat ng babae sa area mo. Ngayon, kung mayroong mag-istorbo sa kanila at hindi na nila magamit yung daan at magtindig lang sila maghintay ng sakyan, Mumulis tiyahin. All you have to do is to kill the idiot. Period. Iwanan mo dyan. Magsumbong sa human rights. Sabihin mo, otos ko. May idemanda ang human rights. Go ahead. Idemanda ninyo si Duterte. Ako matanda na. Ngayong buwan na ito, Mag-74 na ako. Putang ina mo, kasing pagod na ako. Kasi ina. Nagahanap lang ako ng lusot. Kimagbarilan tayo. Putang ina, huwag niyo ako. Nagahanap lang ako talaga ng lusot na para mapaghinga na. Pagod na rin ako. Kaya, do not Hindi ko na kailangan habain si Rafi Alunan. Tigas to. Alam na ninyo, 
Nakita naman ninyo yung performance niya. The country needs him. He's very bright. Hindi corrupt. Wala itong ni isang sentabo na lingkong panahon ni Ramos. Wala itong mali. Alam ninyo yan. And he is really an educated guy. Marami itong alam. Hindi natin alam. Rafi Alunan. Jingoy. Mataka, may senador naman ninyo. Anong ginawa ito? Marami. Kaya itong si Tanyada, Hilbay, Sus Mario Sef, Jokno, Bam Aquino, si Alejano, gusto niyo ng kudeta? Ayan. Totoo na lang. Wala akong makita na Dan, ganyan lang. Kasi hindi man nakabarong, pero no, no, kasapatos pa nang... Ting naman ninyo. Jingoy. Do I have to talk about him? How good he is as a legislator? Nakita ninyo yung performance. Kaya, ganito yan eh. Mahal ko ang bayan ko. Kaya ako nagwawala pagka kayang makita ko na ang tao tapos... Kaya pinalakas ko talaga ang sundalo pati polis. Dinoble ko ang mga sweldo nito. Alam mo bakit? Kasi itong mga to, pati yung polis, pag sinabi ko pumunta kayo sa imperno pagdating doon, putang ina lumukso kayo patay ninyong kalaban. Gagawin lang. Kaya, kaya mahal ko yung mga pero pa nag-abuso ka ah, let's see ay mga sabi nga na ang gano'n ko sa dapa nanampal ako nung pero mahal ko in the sense na pag sa trabaho nila ngayon yung salita ko na gano'n sabihin ko pag back up kita back up kita ako ang magpakulong para sa inyo basta Do it in accordance with your duty. Ngayon, napag nakamali ako kasi nakita ko si Jingoy. Saan? Saan ko nakita, Jingoy, Bong? Ako, nabigla ako kasi JB na ito, na Jingoy na. Pero mamalaman mo man, kasi si Jingoy, ay, marami ang babae man ito siya, gaya ko. Bad boy. Jingoy, wala. Wala. Walang hinto rin itong buang, pero sikreto lang. Andito ba asawa mo? I'm sorry, ano, 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 sa karami kasi ninyo, nililito na ako. <laughs> JBR si to. Do I have to, to mention him? Wala naman. Lahat nandiyan na sa iyo. Gwapo, may pangalan. Uh, hindi ko na, hindi, I've not met you. Hindi ko man nakilala ang asawa Hindi. Kasi gwapo ka eh. At dapat siya. Ano? Si, ito ang problema sa mga moro. Ito magprangga ka talaga doon. Congressman to eh. Congressman ngayon na no? maganda na. Ilan talaga asawa mo? Seven. 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 Sino pa lang yung nauyab na naging girlfriend ko, sabi niya, si yung girlfriend mo, no, a boyfriend mo, sabi niya, si Dung Mangguda dato. Toto. Toto yun? Toto. Wala man akong nag-girlfriend kay Toto. No? <laughs> hindi, hindi, Toto. Uh, na, na, may kultura yan eh. 
they can marry up to well, if they, they can afford to have more than one. Ang ano nito is really what uh, you should appreciate is that their contribution. Hindi nang ninyo makita, but you know, magulo kami sa Mindanao na ginaganon ko lang eh. Gina F F F F F. Pati ito sila talaga tumutulong. At hindi kailanman they never raise any flag or uh, barrel against the Republic of the Philippines. Malaki ang tulong nitong pamilya na ito. And besides, they are, ito sila, if you go to Mindanao, makita mo yung Mindanao napaka, as far as your eyes can see, flat yan. And it's planted with palm oil. They own, yung pamilya nila, own the biggest palm oil sa Mindanao. Yun ang, kaya, even if he does not admit it, I know that he can afford it. He has uh, more than one wife. Wag na lang tayo mag... Mayroon ka doon sa barangay mo, isa dito sa... para sa Congress, sa Dabao, nagkikita rin kita. So, but uh, that's culture. We have nothing to do with that. Uh, it's allowed by law. So, pero... Uh, he's a congressman, and I said, the, it, if he is uh, elected, he would, he, his election would go a long way para makatulong sa amin sa Mindanao and the Republic of the Philippines as well. Dong Manggo Dadato. Tung Sunod, he's a PMA graduate. I, I, I distinctly, I remember, nung natapos siya, second lieutenant pa to, ang asawa niya, taga Davao. He was assigned there. Naging ninong ako sa kasal nito. And uh, I am assuring you, ito si Bato is fundamentally honest. Kasi kung corrupt ito na polis, hindi ko ito kukunin kailanman. Alam mo, when I say fundamentally honest, kasi ganito yan. Yung mga polis kasi, mar marami kasi magbibigay, regalo, regalo, gano'n. No? Pasko, mag mag magbigay ng lechon, magbigay ng wine. No? Tinatanggap nila yan. So, in a way, Masasabi mo, makita mo, mag-deliver yung mga Chinese doon ng pagkain. That is a practice uh, which is, uh, which is uh, true all throughout the country. Pero kung magsabi mo ito si Bato maghingi, may nag-complain sa akin na businessman na nagahingi-hingi. I said he is fundamental, kaya ginamit ko yung word, fundamentally honest. At saka trabaho ito. Pag sinabi kong solve that problem, maniwala kayo, lahat ng kidnapping. Pag sinabi kong solve the problem, masosolve talaga. Lalo na sa Dabao kasi maraming kamera. Makita ko maraming paglabas. Paglabas mo sa Dabao, paglabas mo sa ano, makukuha na. Kaya alam namin going north, going south ka, and then tawag na. Ilang kidnappings dito, about four na sinabi ko sa kanila na solve it. And nasusolve talaga. Tsaka, yun, sa mga komunista, pero retired naman ito, kayong mga komunista dyan, hindi na yung kasali sa away. Pero when he was in the service of his country, he was really very, very good. Kaya sabi ko, tumakbo ka ng pagkasinado. Ako talaga ang nag-ano nito. Sinaawa ako sa mga polis minsan na yung binababoy dyan sa Congress, sinisigawan. Kaya sabi ko sa kanila, and all the other policemen ngayon, 
Huwag kayong pumayag na sigaw-sigawan kayo dyan sa Congress. Just state na, Your Honor, I came here because I was someone to appear before this body to testify to the truth. Huwag lang ako ninyo akong sigaw-sigawan kasi sinabi ko sa kanila, if you do that, sinabi ko sa mga opisyal, the order of the mayor is to Mayor kasi ang tawag ko sa sarili ko. Mayor, tawagin ninyo ako, Mayor. Huwag niya akong tawag ko, Presidente. Tawagin niyo ako, Presidente, hindi kita sagutin. Sabi ni Mayor na magtindig lang kami, tapos lalabas. Inaristo ka, ako magpunta sa iyo doon. Hindi ako magdala ng sundalo. Ako lang. Kusapin ko sila, bakit ganon? Naalaala ko kasi yung Si Angie Reyes, yung general na cabinet member na binastos ni, it stood, this attempted to say, Your Honor, may I be given time to, 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 to protect my dignity. Sabi ni Trillanes, ah, wala, wala, you have no dignity. You sit down. Tapos tinapik pa niya yung pagtapos, Pemayor yan, ha? Lower. Tinapik pa na yung trillane. Pare, magkuha ka nalang ng abogado. Kaya sabi ko, kung ganito ang tao na ito. Nakita mo, Stevie. Kaya sabi ko, kung sigaw-sigawan kayo ng ganun, stand up. Stand up and sabihin mo, sabi ni Mayor, umuwi kami. Pupuntahan ko kayo doon, kunin ko kayo. Kung ayaw ko yung ibigay sa akin, then, panahon na talaga siguro na, ma, sabi ako, ano, di anong gusto ninyo? Kasi pag ayaw ninyo, talagang kunin ko yan. Pag ayaw ninyong ibigay, pasinsahan tayo. Uh, ayaw, mahirap yung gano'n na babuhin mo yung mga pagka-gobernur dahil lang, what makes you so special? And, kasi senador ka? You're not, you're no different from every pariho tayo Pilipino who gave you the right to insult people. Ang tanong ko sa kanya, kayong mga trillanes, kayong mga aliano, who gave you the right? But by what universal right do you have to just rub a, a guy in front of public na gano'n ninyo. Sige na ako. Panguhin ko kayo. Saan? Anong, anong superiority ninyo? Senador kayo? Ah. Diyan tayo magkadiferensya. Sa totoo lang, huwag ninyong gawin. I'm, my apologies to Senator Soto Angaraan. Hindi naman para sa inyo yan, mama. Bigot, huwag na talagang ninyong gawin. Pag ayaw ninyong ibigay, pipilitin ko. Pag pilitin ko, nandiyan na. Then we will see. Ma'am, sana huwag kayo magpunta. Who gave you the permission to go home? Lady de Biro lang ito. Biro lang ito. Biro lang ito. Biro lang ito. Hinahanap ko na ng asawa mo eh. Hindi ito. Naalala ko. Classmate ko ito sa high school noon. Fan of cutting classes ka talaga. Daliad ko na lang mo. Your excuse. You are... Tatak yung pangkundig na. Kung saan kayo papunta? Huwag kayong maano, hindi, biro lang ako. Mabiro talaga ako, gaging. Mabiro lang ako. Sige na. Tandaan ko kayo. Siyempre, sa publiko, kunwari lang hindi ko hurt. Pero bantay ka. Guard, tingnan yung mong remember ninyo yung mukha, ha? 
But uh, would be a good contribution, sir. May alam eh. Bright back. Anong class ka sa PMA? 86. Ano ito? Bato kasi actually ang 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 he comes from Davao del Sur, not from Davao City. Ang lugar niya doon just near the city of Digos, ang tawag Bato. Bato ang lugar. Kaya tawag sa kanya from the guy from Bato Bata PMA kasi laki ng katawan. Alam mo naman diyan bugbugan. Itong isa, actually, this is what happened. Naglaro yan sila ng basketball. Ang aide ko talaga, military, lieutenant. Pati ito si Bong. Ito si Bong, batanggin niyo to. Tesoro yung barong. Yung pamilya ng tesoro na barong. Yan, yan siya. Nang mga early settlers sa Dabao, sinabi ko yung pumuntang Mindanao. Ba't ang tatay nito, haraking, laking nyug, nyugan. Uh, kaya go yan siya. But ang ugali nito, bantay kayo, batanggin nyo. Yung pagkasalbahe siya. Pero mabait. Uh, naglaro sila ng basketball. But tina, ang nagpasa ata, sila. Ito si Bato, magkasabay-sabay yan sila doon. Eh. Ikaw ba nagbasa ng bula? Ah, yung anak. Ah, anak ni ano? Pasa sa bula, sinalo nung aid ko na tinyente, si Halili. May ari ng ano yung ice cream. Itong ano ba yung ice cream bong na isa? Magnolia yung isa, yung... Hindi yung may-ari ng ice cream man dito. Yung, yung famous rin. Yan, kapamilya yan. Ano yung isang ice cream dito? Magnolia pati yung... Yun, relative yun. Pero military. Pinasa doon, pagsalo, nasalo niya, tapos natumba. Diretso patay. Doon sa ospital, siyempre aid ko man ang utusan ko, ganyan-ganyan yan. Kinamatay naman. Sabi mo bang na, Mayor, kung wala kang ibang mautusan, ako na lang muna. Tapos hanggang makapili ka. Kaya maghanap ako ng militare. Sabi ko bang, hindi ko naman kailangan ng militare. Anybody would do. Sabi niya, ako na lang. So he coasted along with me for 21 years. Alam mo, hindi naman ako nang yun. Sinasabi ko lang. Kayo mga taga-dabaw, nung puntan dabaw, likod ng UM, malaking ano dyan, printing press. Yung Tesoro printing press. Gumagawa pa yan ng order dito. Apo ito. Puro mason ang ano niyan, tatap Grand Mason yung lolo niya. Ah, ano? Ah, mag, ano lang pala. Uh, eh, hindi pa kayo nagsabi na. So, sinabi mo sana, putang inang Duterte, ikaw raw daw maihibi. Kung kaya mo magpigil ng dalawang oras. Dalawang, tatlong oras ka na dyan eh. Okay na, maluwang na. And, uh, alam mo, ang buhay, tignan mo, alam mo kung sinong gumawa ng pagkasinador nito? Trillanes. Alam mo si Trillanes, may nakuhang papel. Kasi sabi niya, bakit pa ako nagpapunta ng Koreano? Sinabi ko na sa inyo, Pagka-graft and corruption involving government officials, 
you can go to Malacanian, magkatok ka doon, tabi, sabihin mo sa gwardya, pagisabi kay Duterte, na may complaint ako about graft and corruption. Yung barko na binili ng Navy, tapos na yon done deal. Yung Koreano, pumunta doon kasi bakit wala pang delivery? Hindi amin yun. So pagka ganun, sinasalo ni Bong yan, yun ang complaint niya. Inendorse niya kay Lorenzana. Arm forces yan eh. Si Dilunsana may sinulat na kindly look over into this complaint. Hawak-hawak ni Trillanes, ginawa niyang dokumento, o oh, ito, eh, pero na namang ano sa barko. Tapos na yung barko. Nag-complaint yung Koreano, bakit ayaw pa silang bayaran kasi ready for delivery. So pinatawag ito, sabi ko, bong. Sabi niya, pinatawag mo na ko. Sabi ko, kang matakot. May mo lang ang totoo. Wala ba tayo pakialam dyan? Sabi ko, tingnan mo. Magpaano ka lang, magpabugbog ka lang. Ay, agay, agay, agay. Ganun. Para kang sinusuntok. Ay, agay, 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 wag. Sabi ko, basta kurtyos ka lang and tell the story. Ganito pa ang sabi nila. They want, sabi niya, him to testify in an executive session. Big sabi, sirado, wala sa publiko. Sabi ko kay Bo, huwag kang pumayag. Sabi, wala man tayong pakialam dyan. Sabihin mo lang ang totoo dyan sa in public. Huwag ka talagang pumayag yung dekreto. Ganun ang ginawa niya. Sabi niya, I want public. O, di wala nangyari. Sabi ko Bo, alam mo, pag ginanon ka, magpabogbog ka, ipalabas mo yung pagka yung pagkahambog nila yung mayabang hayaan mo kasi magsalida yan eh huwag kang mag-init hayaan mo kang no, magpagpabugbog ka mas lalo mag-init yan oh, oh, oh. sabi ko alam mo ang ito sinabi ko ay sanay ako sa politika you know my father was governor of Davao before it was divided into so many units. Malaki ang Dabao noon. When my father died, pinaghati-hati nila ang Dabao. Dabao del Sur, Dabao Occidental, Dabao Oriental, Norte, Kumbal Valley, Dabao City. Kasanay ako dyan, sabi ko, sige lang. Sabi ko, ang tao marunong magtingin kung sino yung sinungaling, sino yung kurakot. Katapos niya, sabi ko, Bong, pwede ka na maging senador. Paglabas nga niya doon, yung tao nandoon na doon, Bong, go for senator. Ayun na. It was prophetic, pero alam ko ganun ang mangyari. Ganun ka lang nangyari, sabi ko. Pwede ka na maging senador. Pakita mo lang doon na edukado ka, na lasal ka graduate. Akala kasi nila, probinsyano kami eh. Ang pagtingin kasi nitong mga ulol, itong mga silatrilya, akala nila, mga taga Mindanao kami ng gago. Kayo ang nagtapos ng gastos ng gobyerno. Nanay ko, bayad ng bayad. Is, uh, bagay, seven years ako ng high school. Hindi ako mga, I cannot, hanggang sa bar, 75 lang ako. Nasabi na ang nanay ko noong grade 4, ako grade 5, sabi niya, Rodrigo, hindi na ba talaga ito magtaas grado mo? Sabi ko, ma, yung, sabi ko, kung bigyan mo ako ng 76, anuhin ko man yung 76? One point niyan, wala man sa akin yan, 95. Anong gawain ko yung sobra? 75 malang kailangan ko para makapasok. Sabi ko, tama na yan. Tapos itong papa ko, may, may idiom kami, it's, it's a Visayan idiom, parang cliche. 
Sabi na, pag sinabihan ka, Bisaya, do, ibig sabihin, anak, hanggang pantalan ka lang, ibig sabihin yan, wala ka sa buhay, wala ka talagang, malas ka lang, hanggang ka lang. Yan ang idiom. Sabi ko sa tatay ko, sige lang pa, basta bayaran lang ako sa kinarga ko. Okay man. Sabi, ay, ang gusto mo, sige. Sabi, Pero college ako namatay ang tatay ko. Nagkaroon na ako ng insecurity. Kaya aral ako ng aral kasi mahirap na yan. So, eventually, naging abogado ako. Kala naman itong mga putang inang taga Manila na anak lang kami ng... Sabi ko bong, pakita mo lang, edukado ka, nakatagalasal ka, bayad ka. Hindi ka kaya sa kanya, tao pa ang nagbayad sa edukasyon ng bugiro pa. Hindi, hindi do, do not realize it. Aliano, ganun. Hoy, gastos ka ng tao. Gago. So, but he's good. Ito si Bong, kung magsabi ka billion, nahawakan nito meron. Alam mo kasi yung kay kay mga mayor pag magsunog wag kang magdala ng bigas pati yung karamihan niyan relief kasi yung nasunugan walang kaldero yan walang walang oven yan kay pati yung ano niya nasunog kaya nang nasunog eh kasi nag-overheat yon pag magsunog magdala ka ready to it una tubig pagkain pera. Tsaka yung pagkain, panderetso. Kasi yung minsan nakikita ko, take it from me. 22 years ako mayor. Pagdating mo doon, una to bigyan, uhaw ang tao. Lalo na ang distress, pati yung sunog. Kasi frantic yan sila. It's panic there. Tapos kung maggutom na yan, sama sila maghanap ng kaldero. Sama sila maghanap ng oven o fireplace or what? Not. Lag-lag yung pan, tsaka yung something, karbo. Basta ano, basta karbo. Yun muna. Bago pa yung uh, kitchen utensil. Ito si Bong, may dala-dala talaga ito. Punta ako ng army camp. Magdala ako niyan, mga 50 million, ganun. Buksan ko yan, doon ko ibigay, lalo na yung fighting na uh, may gera na. Doon, pera na ang, pera-pera na siyan sila para makapagbili-bili kung saan. Yan ang totoo. Kaya yung may nangyari kay Colonel Dominguez noong may kidnapping tapos sabi ng media na may dala-dala na pera na kidnap na. Kawawa yung military na yun. Ano, it was not really true. Alam mo yung dala-dalang pera Pera talaga, dala mo. Kasi yan ang pinakamadali. Ito si Bong, ilan ang gawin mga over the years, hanggang na presidente ako, magsabi ko lang siguro mga 200 million dumaan sa kamay niya meron. Ni isang piso, walang nawala yan. Kasi kay anak rin kasi ng mayaman. Pato batang genyo, baka ugali ni talaga nila. Bongo! Baka sabihin ni Trillanes na graduate lang ito, o Trillanes graduate ng Lasal yan. Ikaw, so, gastos ka ng tao. Kayong dalawa ni Alihano, kayo ang magsadong magsalita. Do not be too proud or appear to be proud. Dapat you should be humble. You ain't nothing, guys, you know. Tapos nag Revolt, revolt pa kayo only to surrender. Tapos gusto mong pabilibin na matapang kayo? Stop the charade. Stop the comedy. Walang natatakot sa inyo. Kaya nga yung hinihipo kami noong pa, pare, ano, ano, 
Eh, kung matagal, marami kasalanan, paikutin ng husto yan eh. Yung iba, pag tayo na talagang maghubag ng lalaki, akin naman, hindi masyado kasi tatlong itlog ko eh. <laughs> tatlo, tatlong akin. Uh, ang sunod, ako tuloy ang mano. Basta isa na lang. Na. Ang taong de prinsipyo. Taong bright, taong marunong rin. Pero, talang mabait ng... Pero dalawa mo rin asawa mo. Ayan siya yung pangalawa, oh. Tindi ko rin kat. Mili ka lang naman ang asawa, pangalawa. Di kaya ganun na. Wala akong, wala na akong maidagdag. Maganda ang asawa, may prinsipyo, bright, bar top nature, I cannot add anything. It would just be a waste of time. Tsaka, as I said, yung importante yung prinsipyo sa tao. Ito ang wala kay Trillanes, pati Alihano. Totoo yan. Walang prinsipyo. Alam mo bakit? Kung ako mag-ganon, magpakamatay ako. Totoo lang. Ayaw ko lang, pero may mga taga-dabaw dito. I am the only president nagpa-hostage. Ayaw ko lang mag-ibang. Look into the... Minayo was mayor. I offered myself to take the place of a child kasi ang yaya ang nagdala sa bata. Itong yung nag-break out na yung nanay nakatakbo Naiwan yung yaya, pati yung anak niya doon sa kapatid niya, na, na yaya ng bata. Yung bata, blue na kasi ayaw ko lang magyabang. Bahala na kayong mag-research. But uh, twice ako nagpa. At saka kayong mga putang ina, mga hostage to spades. Huwag talaga ninyong gawain yan pag nandyan ako. Kasi pag inabutan ko kayo, magbilang ako, sabihin ko sa i... Magbilang ako pang, pangatlo. Pag hindi mo ibaba yung ano mo, papatayin kita. Kaya pag sabi, isa, dalawa, barilin mo. Pangatlo, patay na. Yun ang pangatlo. Totoo. May, may batas ba nagsabi magbilang pa ako? Yun know, pagka mag-hostage, hostage ka doon sa amin? Magtanong kayo na galing Dabao. Magsabi, magpa-interview pa sa radyo. Ako, galit ako sa ano, ay putang ina. Gustusan mo pa yung panahon ko. Totoo, pag ako maabot na anan, hostage, Ilang oras na, oh, barilin mo. Yan, tapos. Wala nang, gaya ng mga adik. Ayaw mo magsalita, ako yung mga kidnapper. Ayaw mo magsalita. Sakay sa helikopter ka. Mag-inspeksyon tayo ng project public works. Tapos, pagsita ako, salita, nasaan, nasaan ang hostage? wala magsalita ay magsalita itapon mo yung isa putang ina ko oh. dalawa na kayo makita mo yung ganun oh. gusto mong sumunod wala magsalita ayaw talaga kasi nandiyan may yung isa nakikinig ayaw mong sumunod ay mong salita itapon mo putang ina niya o oh, ikaw isa ka na lang buhay ka pag nagsalita ka wala naman yung Kasama mo. Sige, sino? San? Pagsabi ko, aga, lahat. 
Tawagan mo kung positive, sir. No, no, no. Sige. Tiri ko. Yun na? Pera. Sige. Tapon mo. Para ito. Ang media. May human rights? Ah, mayroon kasamang human rights? Itapon mo rin. Human rights. Human rights tapos yung mga tao na mga inosente, pinabalatan ang muka, binubuksan yung... Itong isa, anilin makinig ka. Kapatid niya yan, nagtatrabaho yan sa Malacan yan. Yan ang social secretary ko actually. Uh, itong isang tao na ito, Nagkakilala kami kasi mayor siya ng Tagaytay. Mayor ako ng Dabao. About the same time yung Cory Revolution. Nagmumotor siya eh. So nagmumotor rin ako. So, alam mo na yung banding ng... Pero ito siya attempted to run one siya. Ang hindi ko maintindihan, itong para mo ito, mayor... Tingnan mo yung tagaytay panahon niya. Abogado. Nakita mo yung, yung resume niya, binasa kanina? Yung pag-introduce sa kanya na doctorate, ganon, ganon. Susputang ina, kaswerte ninyo na lang. Yan, tapos, sinong ipalit mo si Alihano? O si Shell Jok, no? Tatay niya, believe ako, pero itong mga buang na ito, wala ito. Uh, totoo. Maruhas. Hindi naman. Siya pa maruhas? Graduate daw siya ng Wharton, siya po sa Watson University. Watson. Wharton University. Wala, wala to. Tingnan mo. Ano, wala. Ano ito eh? This guy is, uh, kaya sabi ko yung prinsipyo. You do not, do not you change a party for your convenience. Ako sabi ko, no. When I joined politics, the party that I am with now, yung partido ko, 1988, will be my party when I get out of politics. And that was in 1988. Ito, tumbuang na ito, nagtrabaho kay, nagtrabaho kay Arroyo, Department of Trade, tapos nanalo si Aquino, doon naman siya. Naging trade, tapos naging DOTC, then eventually naging uh, DILG. Sa lahat ng dinaanan niya, wala. Except that uh, Ms. Rojas, period. Now, you ask me, is he a son, a worthy son, of an illustrious father. Disaster ito. Bata na ito. Ganon tanyada. May isa dito si babae. Ayaw ko magkano ng babae. So, wala mo si ito rin. Marunong. Mayor ng matagal. Abogado. Maraming doctorates. Tapos ipalit mo lang nitong Gary Alihano na nakatapos sa premier gastos ng tao tapos nagwala dyan sa Makate tapos nagsurrender. My God, si Francis Tolentino. 
Sani ang gara o. Ano kong sabi niya? No? He, you need him, hindi na need. One of the most progressive, pati may utak talaga. Then the last one, si Ma'am Cynthia. Wala ka na na kong sabi. Alam mo si Ma'am ganito ha? Nagbulong siya kanina. Kasabihin ko na lang yung totoo. Kasi I'd be attending the graduation sa Army, sa Armed Forces, pati sa Police. Makasunod na araw yan eh. Alam mo actually yung valedictorian yan. Meron silang house and lot. Kasali sa pagbigay ko. Yung house and lot yearly yan, binibigay niya sa valedictorian sa PMA, pati PNPA. Saan yung lugar ng gusto nila? Doon eh. At saka sa totoo lang, ito si Tong Villar family. Of course, it's, sino ba namang magnegosyo na lugi? But you know, actually, kung may tao na may vision, makita mo ng mga subdivision ng mga Camilla Homes. Grabe ang development. At least makita mo ang parang progress ng isang lugar. Maraming low cost. Di naman mahal masyado yan ang house. And you have to credit Cynthia Villar for that. Kanila yan eh. And pinalaki lang ni Manny ng Ustot, sinagad niya. At ngayon, man, she wants to continue serving. Correct yan, ma'am. Total, hindi niya si Manny, continue, at least may sabihin mo, magpayaman ka, totoo naman, pero at least may paghinakit ka sa tao. Kaya ako sumasaludo. Kaya ako nagbilyar eh, sa totoo lang. Nagbaliktad ako, kabilyar na ako ngayon. Sa... <laughs> Ayun eh, ganit. Twice kami nagkita, tumatakbo ako. Kandidato na ako. Binatawag ako na ma'am pati ni, ni speaker. At uh, sabi nila, nagtulong kami siya, tumakbo ka. Twice. Nag nagtulong, magkano, ah, hindi ko sabihin. Kasi yung kumilig po tayo na pakialamiro. <laughs> hindi naman kanyang pera. Hindi naman mapupunta sa kanya. Bakit ka pa pakialaman kung kanino mo ibinigay? Pero totoo, tinulungan nila ako. And, uh, kaya ako grateful talaga rin. Nila. But I said, may sharing-sharing yan sila. So itong mga graduates ngayon, kaya lang yung graduation? Ang ar huh? Friday, may sundalo makakuha ng house and lot. Ngayon, yung sino pa bang nasa stage? Ah, yung sa likod na. Yung isa, si Captain Abul Rajak, ang asawa niya, Tausog. Ito si... So, pwede huwag ka magsigitago-tago yung police na to. Ito yung, ito ko yung, yung aid ko to. Yung. So, police aid ko. Taga Bagyo to. Igorot, pero... Tisay. PNP to, police to. Kumindig ka? Wow. Yeah. Yan ang muse na daladala ko. Para may muse ako na... Pati yung sa likod, kinakabahan niya, sabi niya, putang ina mo, Duterte, huwag mo akong... <laughs> Isa. <laughs> Siya ang protocol ko. Si Hasmin Egan. Tumindig ka nga, protocol. Ah. Sino man hindi magyabang magpasyal-pasyal? 
kaya, akala kasi nila, uyeb ko, hindi ako, nino, ninong ako sa kasal niya. Uh, yung mga yung protocol ka, sila mag, yung isa magturo, sana ako magupo, sana ako mag, sana ako yung maghanap siya ng maganda na uh, ang ang eyesight ko, saan ba yun? Wala man. Wala na wala. Saan ba yun siya? Wala. May mga asawa kayo? Seryoso ka man magtingin, ma'am. Asawa mo yan siya, sir? Mrs. mo? Ikaw, ikaw, yung lalaki. Mrs. mo yan? Hindi. Sige, sige. Hindi ikaw yung sa likod mo. Huwag ka mahala, wala magselos dyan sa'yo. Wala yan. Trabahante ko yan. Misis mo, sir. Hindi ako nag-ano. I'm just... But... Kanina pa ako nakatingin. Ito naman si Pagong. Sige, nandyan sa harap. Hindi ko makita. Sabi ko, alis ka dyan. Mister mo? Hindi. Hindi. Kaya magkasama kayo? Sino kasama mo? Huwag ko munang umuwi, ma'am. Hintayin mo ako. Sandali. Ay, alangan. Maganda na good yan. Huwag kong gusto. Ano lang, the little joys of life. Meeting beautiful women, getting to know them. Pero ako, honestly, may dalawang asawa na ako. At saka matanda na ako. Pero hindi ganun kay tatad. Kung magsabi ka ganun, Sabi si Ipe, gano'ng kayabangan na yan. Ayun, gano'ng siguro. Pag magbayagra ka, gano'ng yan. Pero, bilisan mo kasi gano'ng gano'ng yan eh. Ito, 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 ito. Maraming salamat po. Kaya Lul. Thank you very much, Mr. President. At this point, may we request our President to remain on stage for a photo opportunity. May we call on the first batch, the Mayor, Vice Mayor, and the Sangguniang Panlunsod of Marikina City. Please prepare second batch, the mayor, the vice mayor, and other officials of Cainta, Taytay, and San Mateo.
Thank you so much. Thank you so much, Batch One. Thank you very much to the first batch. We now, we're now calling on the second batch, the mayor, the vice mayor, and the other officials of Cainta, Taitai, and San Mateo. We would like to request the third batch to please prepare the shoemakers. Thank you to our second batch. We would like to request the third batch, the shoemakers. Please prepare fourth batch, ating co-op party list. Thank you very much to our third batch, the shoemakers. We're now requesting the fourth batch to come on stage. Ating co-op party list. And please prepare the fifth batch or the barangay captains of the city of Marikina. Thank you, fourth batch, ang ating co-op party list. would like to request the fifth batch to come up on stage, the barangay captains. And we'd like to request the sixth batch, the Chinese chamber, the vendors cooperative, to please prepare. We would like to thank the fifth batch, the Barangay Captains of Marikina. The sixth batch would be the Chinese Chamber, the Vendors Cooperative.
Thank you to our six batch, the Chinese Chamber Vendors Cooperative. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte, for gracing this momentous event. We are very honored with your presence. Again, ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte, Republic of the Philippines. May we request everyone to remain seated until the President has left the program venue. Again, may we request everyone to remain seated until the President has left the program venue. Yeah. 